はいどうもミッチーです今日もよろしくお願いします今日は自粛第2弾ってことでこの間取ってきたタコを使って2品料理を作りたいと思います1品目はタコの柔らかに2品目はタコキムチですタコの柔らかにはこの炊飯器を使って料理しますどちらも簡単に作れるのでぜひ最後まで見ていってくださいそれでは調理していきましょうまずタコのぬめりを取ります去年の動画で冷凍してないバージョンのぬめりの取り方を説明したのですが今回は冷凍してから取った方が簡単ですよって言っていた方のやり方でぬめりを取っていきます一度冷凍したことにより保護膜が破壊されているので簡単に取ることができますボイル済みを購入の方は次の工程は省略してくださいまずお湯を沸騰させますその間に内臓だけ取り出しますタコの頭をひっくり返して取り除きます沸騰させた水にぬめりを取ってないタコを入れて1分だけ茹でます大きい水だこの場合は2分から3分程度それ以上はタコを固くさせるだけなので茹で時間には注意してください茹で終わったらタコをボウルに取り出します水でもみ洗いしますこれがタコについていた汚れやぬめりですこれで冷凍版タコのぬめり取り終了です冷凍してない状態からのぬめりの取り方は別の動画で上がっているので知りたい方はそちらを参考にしてください食材の準備大きい方は柔らかに小さい方はタコキムチに使用しますタコを食べやすいサイズにカットしますカット終わりました次に洗った大根を用意しますまず皮を剥きます後で皮もタコキムチに使うので適当なサイズにカットしますダイコンの4分の3を約2センチ幅で輪切りにしますこれは柔らかみ用ですヘタをカットし葉がついている場合根元付近で切りますこの部分は柔らかみ用です葉っぱはタコキムチに使えます残った大根4分の1を半分にカットしますさらに半分にして5ミリ幅でいちょう切りにします
大根一応切り葉っぱの部分皮の部分ですこれはタコキムチ用に使います大根輪切りヘタの部分これはタコの柔らかに用に使いますこれでカット作業は全て終了ですタコの柔らかにの作り方使用する食材はこちらタコ 250g 大根 600g です炊飯器を用意します水1リットルだしの素小さじ2醤油大さじ4砂糖大さじ3を入れます混ぜます大根を入れて。その後、タコを入れます。みりんはタコを硬くしてしまうので、使わないようにしましょう。炊飯を。低温・高温設定がある場合は高温に設定してください夜寝る前に準備して次の日に食べるのが味が染み込んで美味しいですタコキムチの作り方使用食材はこちらタコ 150g キムチ 300g 大根 200g ですボウルにカットしたタコ 150g キムチ 300g 大根 200g を入れます塩小さじ2分の1を入れ混ぜ合わせます混ぜ合わせたらジップロックに入れて空気を抜いて冷蔵保管します次の日は食べれます辛いのが食べたい方はお好みで豆板醤を入れると美味しいです大根に含まれるタンパク質分解酵素によってタコもいい感じに柔らかくなるので一緒に入れるのを忘れずにはい1日経ちました正確には11時間ほどです盛り付けていきましょう完成しましたそれでは早速食べたいと思いますいただきますではまずタコの柔らかいからいただきます、うん、柔らかい、うん、美味しいです次は大根いただきますがしっかり染み込んでうまいですでは次はタコキムチ、うん、うまいこれはおつまみになるはいってことで今回の料理はいかがでしたでしょうか参考になったよって方はグッドボタンコメントもお待ちしております今回炊飯器を使って料理をしたんですがこれからも時々炊飯器レシピをアップしていくのでお楽しみに
それでは次の動画でお会いしましょうまたね